പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഭജന മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു സകൃതനം അൻപത്തി ആറിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നിൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കണമേ അത് നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയോ പ്രേസ് ദ ലോഡ് ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ സിംഹഭാഗവും ദാവീദിൻ്റെതാണല്ലോ മെയിൻ ഈ അൻപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനവും ദാവീദ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും സങ്കീർത്തനത്തിൽ തൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ തീവ്രത ദാവീദ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹലലുയ അതായത് ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമല്ല ഒരു വലിയ ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദാവീദായിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ തന്നെ വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു ഇടവിടാതെ പൊരുത് ഞെരുക്കുന്ന ജനം ശത്രുക്കൾ കൂട്ടം കൂടി തൻ്റെ പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ തനിക്കായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ദാവിത് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കാലടികളെ ശത്രു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗർവത്തോടെ എന്നോട് പൊരുതുന്നവർ അനേകരാകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ തൻ്റെ ആ ഭയത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അമേൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏതാണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇത് എങ്കിലും മൂന്ന് ഇടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ താൻ തൻ്റെ ഭയത്തെ പരാമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ദാവീദിൻ്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്മേ നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ഭക്തൻ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ ചെന്നുപെട്ട ഒരു സന്ദർഭം തനിക്കുണ്ടായി അമേൻ അത് ദാവീദ് ഗോല്യാത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫെലസ്തീയ മല്ലനായ ഗോല്യാത്തിനെ കൊന്ന് അമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുൻപോട്ട് വന്ന് നിന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് ഇസ്രയേൽ ജനം പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഫലസ്തീൻ്റെ മുൻപിൽ ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമേൻ ദാവീദിനെ നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗങ്ങൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകതയിലും വീണ ദാവീദ് അമേൻ ആ ഫലസ്തീയ മല്ലൻ്റെ നേരെ അമേൻ വാളും വടികളുമായി ടൊന്നുമല്ല ചെന്നത് പിന്നെയോ തൻ്റെ കയ്യിൽ താൻ തോട്ടിൽ നിന്നെടുത്തതായ ആമേൻ ചില കല്ലുകളുമായിട്ട് തൻ്റെ കവിണയുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് ചെന്ന് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്ത് ഫലസ്തീനെ തകർത്ത് ആമേൻ ആമേൻ അവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന വാളുകൊണ്ട് അവനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ആമേൻ ഫലസ്തീർക്ക് ഒരു ശത്രുവായി തീർന്ന ദാവീദാണ് ശത്രുത ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം അങ്ങനെ ദാവീദ് ഫലസ്തീർക്ക് ഒരു ഭയഹേതുവായി ഒരു ശത്രുതയായിരിക്കുമ്പോൾ അമേൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ദൈവചനം വായി പഠിക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവായിട്ടൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും രാജസിംഹാസനത്തിലോ കൊട്ടാരത്തിൽ പോലും സമാധാനത്തോട് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഉഴന്നു നടക്കുന്ന ഒരു ദാവീദിനെയാണ് നമ്മൾ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ദൈവമക്കളെ ആ ഉഴൽച്ച ആ അലച്ചിൽ ആ വാണ്ടറിങ് അല്ലേ ഉഴലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞു നടക്കുക ഒരു സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥതയോടെ എങ്ങും ഇരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി പാർക്കുവാനൊക്കാത്ത വിധത്തിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ പോലും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഓടി അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ദാവീത് അമേൻ ആ ഓട്ടത്തിൽ അമേൻ ശൗലിനെ ഭയന്നുള്ള തൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ അമേൻ താൻ ചെന്ന് പെട്ടത് ഫലസ്തീരുടെ നടുവിൽ അങ്ങനെയൊരു അബദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ആ ഓട്ടത്തിൽ ശൗലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാനായി പ്രാണഭയത്തിലായി ഓടുന്ന ദാവീത് 
പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ചെന്ന് കയറിയത് ആമേൻ ഫലസ്തീനയുടെ നടുവിലേക്കായിരുന്നു അമേൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതുന്നത് അമേൻ ദാവീദിൻ്റെ ശത്രുവായ ഫലസ്തീനയുടെ ഇടയിൽ ദാവീദ് ചെന്നു പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓരോ വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലാത്ത ഒരു കുരുക്കിൽ ചെന്ന ദാവീദ് പെട്ടുപോയി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ ദാവീദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദാവീദ് ഒരു ഭീരുവൊന്നുമല്ല ഹമേൻ ഏത് കാര്യത്തിനും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ ധീരതയോടെ മുൻപോട്ടിറങ്ങുന്നവനാണ് ദാവീദ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്നും തൻ ധൈര്യഹീനനായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് വനാന്തരങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തെയും കരടിയെയും ഒക്കെ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരു കൊച്ചു സംഭവമൊന്നുമല്ല നമ്മളിതിങ്ങനെ വായിച്ച് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കഥ പോലൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഹലലിയ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഒരു സിംഹത്തെ തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുക ഒരു കരടിയെ ഒക്കെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേൻ അത് കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രമാത്രം ദൈവശക്തി അമേൻ ദാവീദിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ ശക്തിയിലായിരുന്നു ദാവീദ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് അത് മാത്രമാണോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആമേൻ ഗത്തിനായ ഗോല്യാത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് ആമേൻ അവനെ വെട്ടി കൊന്നവനാണ് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് ജയം നേടിക്കൊടുത്തവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ വന്ന വെല്ലുവിളികളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ധൈര്യത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ ആമേൻ ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവൻ കാര്യം ഒരു അസാധാരണ ദൈവകൃപയുടെ ദൈവശക്തിയുടെ ഉടമയായി നിന്നുകൊണ്ട് അമാനുഷികമായ നിലയിൽ തൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ധീരനായ ദാവീദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആമേൻ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ തൻ നിസ്സഹായനായി ധൈര്യഹീനായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കുരുക്കിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ദൈവമക്കളെ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ദൈവം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തെ പുറകോട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എത്രയെത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ എത്രയെത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അമേൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എത്രയോ വേദനകൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അമേൻ നമ്മൾ ദൈവം വിടുവിച്ച ഒരനുഭവം നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട് അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഒരനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഭയത്തിൽ അവനായിപ്പോയി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ കൂട്ടം കൂടി തനിക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാണഹാനി വരുത്തണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവനെ തുടച്ച് നീക്കണമെന്ന് ഉള്ളതായ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശൗലും അവൻ്റെ കൂട്ടരും അമേൻ അവൻ്റെ കാലടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവനെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അവനെവിടാ വിശ്രമിക്കുന്നത് അവൻ ആരുമായിട്ടാണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് അമേൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്നും നമ്മളുടെ ഉയർച്ചകളെ നോക്കി നമ്മുടെ വഴികളെ നോക്കി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവനിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കണം എന്നാൽ അവൻ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കളയണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ആമേൻ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ആമേൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ദൈവമക്കൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ആമേൻ ഇവിടെ ദാവീദ് ഒരു വലിയ ഭയത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഊരാ കുരുക്കെന്ന് പറയാം ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവൺ ശത്രുവിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് അവൻ ചെന്നുപെട്ടുപോയി ആ സമയത്ത് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ദാവീദ് പോലും ചഞ്ചലിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ദാവീദ് ആമേൻ ഈ സങ്കീർത്തനം ചമയ്ക്കുന്നതും 
അതിനകത്ത് ചില പ്രസക്തമായ ആമേൻ ഭാഗങ്ങൾ താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉരുവിടുകയാണ് എന്താണ് താൻ പറയുന്നത് ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ താൻ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്നത് ദൈവമേ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണണമേ ഹലയ്യ ആമേൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നിൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കണമേ അത് നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലയോ അത് ഒരു നിലവിളിയോടു കൂടിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാവീത് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ വേറൊരു മറുമരുന്നില്ല അമേൻ സ്തോത്രം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ ദാവീദിന് മുട്ടുകുത്താനും കഴിയുന്നില്ല ശത്രുക്കളുടെ നടുവിലാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളി എന്താണ് ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണണമേ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ അലഞ്ഞ് വലയുന്ന ഈ അനുഭവത്തെ എങ്ങും ഒരു ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് ഉറയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് സിംഹാസനമുണ്ട് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആമേൻ പക്ഷെന്നിവരിൽ ആ ിരിക്കുവാനോ ആ വാഗ്ദത്തെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കുവാനോ കഴിയാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആരോരുമില്ലാത്തവനെ പോലെ ആമേൻ ഒരു കുഴഞ്ഞവനെ പോലെ ഒരു ഗതിയില്ലാത്തവനെ പോലെ എൻഗതി മരുഭൂമിയിലും പാറപ്പിളർപ്പുകളിലും മരുഭൂമികളിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഹലലുയ അതാണ് ഭക്തൻ ഏറ്റവും വിഷമമായിട്ട് പാടുകയാണ് ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ഈ ഉഴൽച്ചകളെ ഒന്ന് എണ്ണണമേ അമേൻ പിന്നീട് പറയുന്ന എന്താണ് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നിൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കണമേ അമേൻ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് ദാബീത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അത് നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണുനീർ ഭക്തന്മാരുടെ കരച്ചിൽ അല്ലല്ലുയ്യ ദൈവം അത് കണക്കിടുന്നു അവർ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷം നിവരിയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിക്ക് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ഭക്തൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ണുനീര് പോയി എന്ന് കണക്കാക്കി അമേൻ അത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കണക്കിടണമേ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ നിൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കണേ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ കരയുന്ന കരച്ചിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ ഹൃദയം പൊട്ടി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ നിവരിയിൽ നമ്മുടെ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ കണ്ണുനീര് ഉണങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ നമ്മളത് കരഞ്ഞു തുടച്ചു ഒരു ടവല് കൊണ്ടെടുത്ത് തുടച്ച് നമ്മൾ ഫ്രഷായി വെളിയിലിറങ്ങും എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരിനും കണക്കു പറഞ്ഞ് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് നമ്മൻ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് അതാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു തുരുത്തി ദൈവത്തിനുണ്ടോ ഉണ്ട് അമേൻ ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണുനീർ പകർന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇടം ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട് അതാണല്ലോ ഭക്തൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുനീരാണ് ഭക്തൻ്റെ ബലം കണ്ണുനീരാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അകത്തളങ്ങളിൽ കരയുന്ന കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിജയാളിയാണ് അലല്ലുയ്യ അമേൻ അകത്തളങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പുറത്ത് അമേൻ അവനൊരു ബാലസിംഹമാണ് അലല്ലുയ്യ അമേൻ അകത്തളങ്ങളിൽ കരയുന്ന ഒരു ദാവീത് ഇവിടെ ഫലസ്തീന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ വാപൊളിച്ച ഉറക്ക കരയാനും ദാവീദിന് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണുനീരാണ് എന്താണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ഉഴൽച്ചകളെ നീ അറിയണമേ ദൈവക്കളെ നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ നോക്കി നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ നോക്കി എത്ര വട്ടം നീ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്പറ് പോലും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമ്മളതിനകത്തൊക്കെ ബലപ്പെടണം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ ആരും കാണുന്നില്ലയോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു ആരും കേട്ടില്ലയോ പക്ഷേ ദൈവം പോലും കേ ഇല്ലില്ല ദൈവം അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അത് എണ്ണി കണക്കു നോക്കി നിൻ്റെ കണ്ണുനീർ അവൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആമേൻ മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആമേൻ ഇന്ന് പലർക്കും 
എവിടെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ കരയണമെന്നോ ആരോട് കരയണമെന്നോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അമ്മൻ കാണുന്നവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ നിന്ന് കരയും കാണുന്നവരോടെല്ലാം പരിതാപം പറയും എന്നാലും ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല അമ്മൻ കരയേണ്ടിയിടം എവിടെയാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ആരോടാണ് കരയേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു ഭക്തൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ വിഷയം അറിയിക്കേണ്ടിടത്ത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അമ്മൻ അതിൻ്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മൻ ഭയങ്കര നിലവാരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലായിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ മറുപടി വരുന്നതെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണമല്ല എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടേത് വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ ഹന്ന ഹന്നയെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾക്കൊരു പ്രതിയോഗി അവിടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹന്നായെ പറ്റി പറയുന്നത് അവൾ കരഞ്ഞ് വളരെ പട്ടിണി കിടന്നു എന്നാണ് ദൈവജനം വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭർത്താവായ എൽഖാന അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് പത്തു പുത്രന്മാരെക്കാളും നല്ലതല്ലേ നീ എന്തിനാ ഹന്നയെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹന്നയെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവതിലെ നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നിന്നെ കരയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഹന്നയെ പോലെ ആ വിഷയത്തെ നോക്കി കരഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്റെ ഹൃദയം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അല്പം പോലും നീ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട അതിനൊരു മറുപടി വന്നിരിക്കും കാരണം ആ കണ്ണുനീര് തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ഉഴൽച്ചകളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ട് എന്നെ ആരറിയാൻ എൻ്റെ കാര്യം ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അമേൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനഃപ്രയാസങ്ങൾ എൻ്റെ മനോവേദനകൾ ആരോട് പറയാൻ അമേൻ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു 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 വിധിയായിപ്പോയി എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ജന്മമായി പോയി ഞാൻ ഈ കഷ്ടതയ്ക്കായി പിറന്നവളാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പാടിനായി പിറന്നവനാണ് അമേൻ എന്നെ ഒന്ന് ഗമനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവസന്നിധി ഉണ്ട് നിനക്ക് കർത്താവുണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹന്നയെപ്പോലെ ഹൃദയം പകർന്നു കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ ദൈവം ആ കണ്ണുനീര് കണക്കിടും ഹന്നയുടെ ഉഴൽച്ച എത്ര കാലം ഉഴന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ പെനീനയുടെ മക്കളെ ആമേൻ ആ ഭവനത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അവർ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ആമേൻ അവർ മിടുക്കന്മാരായി ആ ഭവനത്തിൽ ആമൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ പെനീന ഇവളെ മുഷിപ്പിച്ചു ാണ് അമേൻ പെനീനെ മുഷിപ്പിക്കാനില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹന്ന കരയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പെനീന എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു പ്രതിയോഗിയായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാണ് ഹന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടത് അമേൻ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നിന്നെ നിനക്കൊരു പ്രതിയോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്തോത്രം ചെയ്തോണം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലസ്സിങ് ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് അമേൻ പെനീനയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ബ്ലസ്സിങ് പെനീനയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ദാൻ മുതൽ ബർഷഭ വരെയും അല്ലല്ലയ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ആ കാലത്ത് ഒരു പ്രവാചകനോ പുരോ ോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കാലം അമേൻ നമുക്കറിയാം ഏലിയുടെ ചരിത്രം അല്ലേ അമേൻ വെളിപ്പാടുകൾ കുറഞ്ഞ കാലം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ആമേൻ പ്രവാചകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹന്നായ്ക്കൊരു പ്രതിയോഗിയെ ദൈവം ഉളവാക്കിയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ആമേൻ കണ്ണുനീരിൻ്റെ മുഖത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്ലസ്സിങ്ങിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൾ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമായിരുന്നു അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത പ്രവാചകനായി ദൈവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഡിലേ ആയി വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് അമേൻ ദൈവ മഹത്വമായിരിക്കും അത് ദൈവ മഹത്വമായിരിക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഡിലേ ആകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി താമസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ പകരുക നിന്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹലലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭക്തൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് ഞാൻ ിയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ വചനത്തെ പുകഴും എന്ന് അമൻ ദാവീദ് പറയുകയാ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ശത്രുക്കളുടെ
ഇത് വലിയൊരു അറിവാണ് ആ മേൻ സ്തോത്രം അവൻ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രതികൂലത്തിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ചുറ്റും പ്രതിസന്ധിയല്ലേ നിൻ്റെ ചുറ്റും വെല്ലുവിളികളല്ലേ നിൻ്റെ ചുറ്റും പ്രതിയോഗികളല്ലേ നിനക്ക് കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവമല്ലേ അല്ലല്ലുയ്യ അമേൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയാമോ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രതികൂലമാകത്തില്ല അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലല്ലുയ്യ ആ മീൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്തൊരു ഉറപ്പാണത് അതുകൊണ്ട് ദാവീത് പറയുക എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ അവൻ്റെ വചനത്തെ പുകഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വചനത്തിന് ഞാൻ സ്തുതി പാടും ഹലുയ ദൈവവചനത്തിന് സ്തുതി പാടുക അമേൻ ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് നീ സ്തുതി പാടണം നീ ഒരു നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒന്നും സ്തുതി പാടാൻ പോകണ്ട ചിലരൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് സ്തുതി പാടാൻ നടക്കും നീ ഒരു മനുഷ്യനും സ്തുതി പാടാൻ പോകണ്ട നീ ദൈവവചനത്തിന് സ്തുതി പാടണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാ ഞാൻ ദൈവവചനത്തെ പുകഴ്ത്തും ഞാൻ അവൻ്റെ വചനത്തെ പുകഴ്ത്തും അമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സ്തുതി പാടും അവൻ്റെ വചനത്തിന് സ്തുതി പാടും ഹലലുയ നമുക്കറിയാം പതിനാല് ദിന രാത്രങ്ങൾ അദ്രിയ കടലിലൂടെ അലയുന്ന പൗലോസിനെയും കൂട്ടരെയും അല്ലല്ലുയ്യ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസങ്ങളല്ല സൂര്യനെ കാണാനില്ല ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല വെളിച്ചമോ വെട്ടമോ ഇല്ലാതെ ആ ഇരുളടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്രിയ കടലിനകത്ത് ആമേൻ കര കാണാൻ കഴിയാതെ തുറ കാണാൻ കഴിയാതെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞു വലയുന്ന ഉഴന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവമായിരുന്നു പൗലോസിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് യാത്രക്കാരുള്ള ആ കപ്പലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് സ്തുതി പാടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അനുകൂലമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് നിന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് പൗലോസപ്പോസ് തോലൻ ഹലല്ലുയ്യ എല്ലാം പ്രതികൂലമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിൽ ആരും ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടാനില്ല ഇല്ലെങ്കിലും ആമേൻ നമ്മുടെ നാവിൽ ദൈവം തന്നിയ സ്തുതി ഹലല്ലുയ്യ ചേറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ നാവിൽ തന്നത് സ്തുതിയാണ് അവൻ എൻ്റെ നാവിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു അതെന്താ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി തന്നെ അതാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ വായിൽ തന്ന പാട്ടാണ് സ്തുതി ഹലല്ലയ്യ ഈ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് ആമേൻ ഒരു മുറിയുടെ മൂലയ്ക്കിരിക്കണമെന്നില്ല ആമേൻ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഹോള് വേണമെന്നില്ല സ്തുതിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ഇടം നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ടതാണ് സ്തുതി അതുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല സ്തുതിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആമേൻ നേരം നോക്കിയല്ല സ്തുതിക്കേണ്ടത് ആമേൻ ഇതൊരു യാഗമാണ് ദൈവമക്കളെ ആ സ്തുതിയും ആരാധനയും സ്തോത്രവും എപ്പോഴും ആമേൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ നാവിലേക്ക് പൊങ്ങി വരട്ടെ പൊങ്ങി വരട്ടെ ആ സ്തുതി നിൻ്റെ നാവിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ ആ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു വിജയമുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ബൗല സപ്പോസ്തോലൻ പറയുകയാണ് ആമേൻ ഇതേ ഈ ദാവീദിനുണ്ടായ അതേ ഉറപ്പാണ് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ ഇരുട്ടിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും കാണാനില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആരും വന്ന് സഹായിക്കാനില്ല പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിടുമ്പോഴും ദൈവവചനത്തിന് സ്തുതി പാടാമോ ദൈവ പൈതലെ അവിടെയാണ് നിൻ്റെ വിജയം തുടങ്ങുന്നത് ഹല്ലല്ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിന് സ്തുതി പാടാം പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു അമേൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ദൈവം എനിക്ക് ഈ നടുക്കടലിലും അനുകൂലമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 
അവനെ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആ മേൻ കൂടുള്ളവർ ശ്രമിച്ചു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചില്ല അതാണ് ദൈവം അനുകൂലം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതുവരെ നിന്റെ മേൽ ദൈവം തന്നതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതുവരെ നീ വെള്ളത്തിൽ പോയാലും തീയിൽ പോയാലും അപകടത്തിൽ പെട്ടാലും ഏതു വലിയ ക്രൈസിസിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലും അതിന് നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മെലീത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഓരു ഒരു ശുഭ തുറമുഖം ദൈവവൈതലെ ദൈവം നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുക ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുക ആമേൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് ആമേൻ നിന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ തകരത്തില്ല മെലീത്ത എന്ന ദ്വീപിൽ എത്തണം അവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ജനം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മളെ ദൈവമേൽപ്പിച്ചത് തികയ്ക്കാതെ ആമേൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തകർത്തു കളയുവാൻ ഒരു ശത്രുവിനും കഴിയത്തില്ല ദാവി ഇത് പറയുക എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പുകഴും അല്ലല്ലുയ്യ അവൻ എൻ്റെ ഉടൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു ആമേൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീർ അവൻ്റെ തുരുത്തിയിലാക്കി വയ്ക്കും അത് അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ശത്രുവിൻ്റെ നടുവിൽ നീ ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കും അടുത്ത നിമിഷം ഞാനത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അവരോട് ഞാൻ എന്തു പറയും ആമേൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുവിടും ഞാൻ ആ കാര്യം ആ ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ വിഷയത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കും നീ പേടിക്കേണ്ട തക്ക സമയത്ത് വിടുതലയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയ പിതാവേ അമ്മേൻ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന ഹൃദയവുമായി ഭാരപ്പെട്ട് ഞാനൊരു പരാജയമാണല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു നഷ്ടമാണല്ലോ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എനിക്കൊരു നല്ല കാലം ലഭിക്കുമോ എന്നോർത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളിൽ അലഞ്ഞു വലയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ ർത്താവേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നീ അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ അപ്പൊ ദൈവം അനുകൂലമെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് ഭക്തൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആ വചനം തറയ്ക്കട്ടെ ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാരെ നിന്റെ പ്രിയ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ധൈര്യത്തോട് ചെയ്തു തീരുന്നതുവരെ ആർക്കും തകർക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ിൽ നിന്റെ ജനത്തെ മറക്കേണ്ടതിനടിയൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മറക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്ര വലിയ ഭയത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെന്ന് പെട്ടാലും അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ജനത്തെ ചുറ്റിപ്പരിപാലിക്കട്ടെ പ്രിയ പിതാവേ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്